我不是刚想了吗？这个花盒子后面的小叶子吗？看不见，哎，看见地方，那那想看见地方，那你特别有这，呃，有画完以后呢，旁边是点点就好了，旁边是点点就好了，哦，但是我们画画呢，知道后面两张小叶子，哦，一张小叶子，菊花的花梗子不会光光的，一天。你们没长后面的小叶子吗？这边有小叶子的地方，有时候还有会长出一一点一点叶片出来，都有。哦，不会光光的，这画完以后有淡墨给它点点就好了。哦，那么现在这一张画呢，叫做这个呃香菇的长瓣的菊花，香菇的长瓣菊花。好，这里为止。哦，那。花苞苞已经在下面，它像这个一爆开来了，哎，爆开来慢慢就长，它就会长上去。开开以后，开大点，它就会超过这个花。啊，它一边开一边长的，这个菊花的特色就是这样子。下面呢，就是木瓜花。木瓜花，但我们用红颜色的花，啊，用黄颜色花很少，为什么呢？黄颜色本身。这个色色都白颜色，很接近，很高，所以你用黄颜色或不用折色加这句话，画起很难看，而且每一笔都要加折色，也很困难。哎，加的不好，搞了一一堆一塌老糊涂，看不清楚。所以木瓜花呢，通常是以红颜色画比较多，红颜色、红菊花有啊、哦，红颜色菊花吧，也可以画冷红点，也可以画淡一点。呃，都可以的哦。现在呢，我们就来画这个，呃，这个木瓜花木瓜花呢，通常一般花，所有的花，多半都是新的的花瓣比较浓一点，越远的花瓣比较淡一点，这是个原则，哦，原则便是不变的，可变，有些花也不一样，说不定，哦，但是大概情形都这样子，哦，现在我就我们就来画这个，呃，呃，木瓜的菊花，哦，开始了。半半归心，半半归心。各位，这句话一定要记得哦。半半归心
现在看呢，有空隙，每班空隙太多，每班没有空隙的话呢，整个都红的了，不好看。但是，等一下子，干了，要干不干的时候，哦，就快干的时候，可以加点红颜色，涂在中心里面，就好看了。现在好，这个白的太多了，看起来不好看。但是要现在等一下子，等它干了以后，再加点白颜色，哦，再加点红颜色，淡淡的，那就好看了，哦这个包包嘛，你画几个都都没有关系哦。有些开开好，没有开开好都没有关系，哦，对，你都画几个都没有关系。等一下子。